proprio ha influenzato diciamo, il nostro lavoro. inizialmente era proprio la componente della grammatica del mosaico associata all'errore, quindi all'errore eh, a cui il nostro occhio è stato allenato durante molto questi anni di formazione, cioè noi siamo stati eh, all'interno dei cantieri di restauro dei nostri monumenti di, di mosaico, di mosaico tanto, per esempio Santa Polina Renovo. Nuovo e per mesi e mesi i nostri occhi si dovevano allenare a cercare eh, le varie differenze eh, tra le parti originali e quelle rifatte. Per cui lo studio degli aspetti formali del mosaico nel, nel nostro percorso formativo è stato fondamentale perché ci permetteva sia di riconoscere che in, in alcuni casi anche di interpretare. il metodo diretto su supporto provvisorio. E quindi guardavamo questi mosaici e ci dicevamo che ehm, sembravano molto più belli al contrario, questa rovescia nella parte... e si vedevano queste tessere che erano tutte ad altezze diverse. C'era una vibrazione che colpiva. Da lì, insomma, si è pescata tutta una, una curiosità rispetto a quello che si poteva raggiungere, raggiungere a, al mosaico eh, come mezzo espressivo. Ecco. Sì, il primo lavoro è stato la traduzione a mosaico di, di un campo magnetico che ci siamo messi in tavolino e abbiamo detto come riusciamo a tradurre questa immagine qua e poi di là è stata inclinata una tessera abbiamo cominciato a giocare sull'inclinazione fino al primo lavoro così abbiamo visto la, la bellezza e la potenzialità di, di tale di questa tecnica perché dava in maniera netta la sensazione del movimento delle tessere oltre che essere una, essere una semplice ricerca estetica eh, spesso diventa anche un lavoro che noi facciamo su, su noi stessi, nel senso che eh, riuscire a portare a termine un lavoro di queste dimensioni ci obbliga a dover sostenere e sopportare una serie di azioni ripetitive. Sì.